ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ അപ്പോൾ എക്സാം പേപ്പറൊക്കെ കിട്ടി എന്നറിഞ്ഞു നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ വിഷമമുണ്ടെന്ന് അറിയാം ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടിയാൽ ഒന്നും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങും കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവാൻ എല്ലാ വീഡിയോസും കൃത്യമായി കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടി ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ടൈം എ ഗ്രേഡ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സയൻസിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററായ ത്രൂ ദ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക അതുപോലെ നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട്സും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിരുന്നല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ തുടക്കം ഈ ഹെഡിങ് ആദ്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ത്രൂ ദ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ മൗത്ത് ടു ആനേഴ്സ് എന്ന് പറയുള്ളു നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്യൂബുലർ പാസേജാണ് എട്ടര മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു ട്യൂബുലർ പാസേജാണ് മൗത്ത് തൊട്ട് നമ്മുടെ ആനേഴ്സ് വരെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം ഈ പാസ് ട്യൂബുലർ പാസേജിന് പറയുന്ന പേരാണ് എലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സെൻസിങ് ദ സ്മെൽ ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റെയിൻ പാത്തുമാസ് ഗോഡ് മെയ്ഡ് ഹെർ അപ്പിയറൻസ് ബിഫോർ മീ I peeled off the skin and ate the plantain. Seeing me eating something, Umma's refugee cats too appeared there. The hens trotting under Umma's care also came. I gave the peel of the plantain to Patuma's god. The god stood there expecting more. Now, this is an extract of the Vaikam Muhammad Bashir. The Patuma is a very popular novel in the world. ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് എങ്ങനെയാണ് ബഷീർ പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാഴപ്പഴം കഴിക്കില്ലേ വാഴപ്പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊലി പുറത്തേക്ക് ഇടുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ തൊലി ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് മണത്തിട്ട് അവരുടെ ആട് പാത്തുമ്മയുടെ ആട് അവിടെ വന്നു മണത്ത് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്യാറ്റ്സും ഹെന്നും ഒക്കെ വന്നു അവിടെ പൂച്ചകളും കോഴികളെയും ആടിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഒരു വീടാണ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളെന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും വരുമല്ലോ അതുപോലെ വന്നു പക്ഷേ ബഷീർ ആ വാഴപ്പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഇട്ടുകൊടുത്തത് ആർക്കായിരുന്നു യെസ് ഗോട്ടിനാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് ആടിനാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വൈ ഈസ് ദ പീൽഡ് സ്കിൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റെയിൻ ഗീവൻ ടു ദ ഗോഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു ദ ക്യാറ്റ് ഓർ ഹെൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബഷീർ ആ പീൽഡ് സ്കിൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റെയിൻ വാഴപ്പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഗോട്ടിന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തു ക്യാറ്റിനോ ഹെന്നിനോ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൂട്ടുകാർ എഴുതിക്കോളൂ ബിക്കോസ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് വിൽ നോട്ട് ഈറ്റ് പീൽഡ് സ്കിൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റെയിൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ദാറ്റ് ഗോഡ്സ് ഈറ്റ് ഏതൊക്കെ തരം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആടുകൾ കഴിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ മക്കളെ എഴുതിക്കോളൂ ഗോഡ്സ് ഈറ്റ് ഗ്രാസ് ലീവ്സ് ഹേ ബാർക്ക് ഓഫ് ട്രീസ് എക്സെട്ര ഇതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മീനിങ് അറിയാമല്ലോ ഹേ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈക്കോൽ ബാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീസിലെ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ മരത്തിൻ്റെ തൊലി അത് ഇനി അടുത്തത് അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓൾസോ ടേക്ക് ഫുഡ് മറ്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന മറ്റ് ഓർഗാനിസംസും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിലൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാവരും ആ പിക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ലയൺ ബട്ടർഫ്ലൈ ബേർഡ് കൗ കാറ്റർപില്ലർ ഫിഷ് ഇതൊക്കെ നമ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഡു ഓൾ ഓഫ് ദം ഈറ്റ് ദ സെയിം ഫുഡ് അപ്പോൾ ഈ മൃഗ ഈ ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ഓർഗാനിസവും ഒരേ ഭക്ഷണമല്ല കഴിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡും അതുപോലെ അവ കഴിക്കുന്ന രീതികളും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഫുഡ് പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി മോഡ് ഓഫ് പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി സീൻ ആൻഡ് ദ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് നോ ഡൗൺ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലുള്ള ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നോ എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ടേബിളിൽ ഫിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിലേക്ക് നോക്കുക ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ പേര് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഫുഡ് ഏതാണെന്ന് എഴുതുക മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് അത് കഴിക്കുന്ന രീതി എഴുതുക ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് കാറ്റർ പില്ലറിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റർ പില്ലറിൻ്റെ ഫുഡ് ലീഫാണ് മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് നിബിൾസ് നിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊത്തി തിന്നുക നുള്ളി തിന്നുക നുള്ളി നുള്ളി തിന്നുന്നതിനാണ് നിബിൾസ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ലയൺ ലയൺ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലഷ് ഓഫ് അതർ അനിമൽസ് അല്ലേ മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെ മാംസമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് അത് കഴിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് അതായത് കടിച്ച് കീറി വലിച്ച് കടിച്ച് മുറിച്ചാണ് വലിച്ച് കീറിയാണ് കഴിക്കുന്നത് അതിനെ ടിയർ ഓഫ് എന്നാണ് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഹണിയാണ് കുടിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് കുടിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് സക്കിങ് ആണ് സക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് സക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക വലിച്ച് കുടിക്കുന്നതാണ് സക്കിങ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് കൗ കൗ എന്താ കഴിക്കുക ഗ്രാസ് അതും നിബിൾ തന്നെയാണ് ഇനി ഫിഷ് ഫിഷ് കഴിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ലീവ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് സ്മോൾ ഫിഷസ് വാട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലീവ്സും ഇൻസെക്ട്സിനെയും സ്മോൾ ഫിഷസിനൊക്കെയാണ് തിന്നുന്നത് അതിൻ്റെ തിന്നുന്ന രീതി മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് സ്വാലോസ് ആണ് വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി ബേഡ് ബേഡ് കഴിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻസെക്ട്സ് എക്സെട്രാ അത് കഴിക്കുന്ന രീതിയോ പെക്കാണ് പെക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊത്തി തിന്നുക കൊത്തി കൊത്തിയാണ് നമ്മൾ കൊത്തി തിന്നുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ പക്ഷികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തിന്നുന്നത് കൊത്തി കൊത്തിയാണ് തിന്നുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് പെക്ക് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഈ ടേബിൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എക്സാമിന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും വായിക്കുക ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് നീഡ് ഫുഡ് ദ ഫുഡ് ആൻഡ് ദ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഓർഗാനിസം ടു ഓർഗാനിസം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബൈ ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കേണ്ടത് കാര്യമാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പോഷകം എന്നാണ് അർത്ഥം പോഷകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ വളരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ ഓർഗാനിസവും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് നീഡ് ഫുഡ് വളരാൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും എന്ത് വേണം ഫുഡ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ഓരോ ഓർഗാനിസവും അത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഓരോ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ദ ഫുഡ് ആൻഡ് ദ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഓർഗാനിസം ടു ഓർഗാനിസം എന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ടേബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഓരോ ഓർഗാനിസിനും അതിൻ്റെ ഫുഡും വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കഴിക്കുന്ന രീതികളും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബൈ ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് അതായത് ഭക്ഷണം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത് എനർജി ആയിട്ട
പക്ഷേ അവർ നമ്മളെപ്പോലെയല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അവർ കഴിക്കുന്ന രീതി അവരുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഈ പിക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ പിക്ചർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്തി നിങ്ങൾ ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തൊട്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഏത് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആ പിക്ചറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്താണ് മക്കളെ യെസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണല്ലേ നിങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫിഫ്ത്തിലെങ്കിലും ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് റീകളക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നുള്ളത് യെസ് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ തെയർ ഓൺ ഫുഡ് ബൈ യൂസിങ് സൺലൈറ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ അല്ലേ ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും മിനറൽസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അത് പ്ലാൻസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് അവരുടെ ഓരോ പാർട്സിലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിജനും നമുക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ വന്നിട്ട് ആ ലീഫിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആരോ മാർക്കിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യെസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സിന് ശേഷം അവർ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസാണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഗ്യാസാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഗ്യാസ് ഓക്സിജനുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കാം ഡോണ്ട് യു നോ വിച്ച് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ യെസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് യെസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ മിനറൽസ് സൺലൈറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറോഫിലും പിന്നെ വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്യാസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഏത് ഗ്യാസാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് സമയത്ത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണ് യെസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്യാസ് ഗീവൺ ഔട്ട് ഏത് ഗ്യാസാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് യെസ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വൃത്തിയായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിൽ താഴെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോക്കൂ വായിക്കൂ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ഫുഡ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവ മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഫോ അവരുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ദേ സിന്തസൈസ് ദയർ ഓൺ ഫുഡ് അവ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഹെൻസ് ദ ആർ കോൾഡ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് അവ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് അന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദർ ആർ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ആർ അനേബിൾ ടു സിന്തസൈസ് ദർ ഓൺ ഫുഡ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ഫുഡ് ദ ആർ കോൾഡ് ഹെട്രോട്രോപ്സ് അപ്പോൾ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തതും മറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫുഡിന് വേണ്ടി മറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനെ
അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പേജ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാട്ടിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോട്ട്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക മനസ്സിലാക്കുക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സും അതാത് ക്ലാസ് സമയത്ത് തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കുക ഒന്നും പെൻറ്റിങ് വയ്ക്കരുത് അവസാനം നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും കാരണം നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഇനി മിഡ് ടേമിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക കൂട്ടുകാരൊന്നും മടി കൂടാതെ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു